പ്രവാസികളാണ് കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ അടിമുടി മാറ്റിയെടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് റബ്ബറത്തുക ഒരു കാർഷിക സൌഹൃദ ഭൂമിയായിരുന്ന കേരളം ഗൾഫ് പണം കൊണ്ട് നഗരജീവിതത്തിലേക്ക് മാറി ഉള്ളത് മതിയെന്ന കർഷകന്റെ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് നാഗരികന്റെ ആർത്തിയിലേക്ക് മലയാളിയുടെ നാക്ക് നീണ്ടു മലയാളികളുടെ കൂരകൾ കോൺക്രീറ്റ് സൌധങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി ഗൾഫിൽ സൂര്യന്റെ കീഴെ അധ്വാനിച്ച് വീർത്ത മലയാളി ഗൾഫുകാരൻ എന്ന അപരനാമം അന്തസ്സായി കൊണ്ടു നടന്നു എല്ലാവരെയും കൈയയച്ച് സഹായിച്ചു സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും വിസ ശരിയാക്കി ഗൾഫിലെത്തിച്ചു എത്തിയവരിൽ പലരും അവനിട്ട് തന്നെ പാരപടുതു പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ഗൾഫുകാരൻ മറന്നുപോയി ജീവിതത്തിന് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊന്നും അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല പണം ക്രിയാത്മകമായി ചിലവഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചില്ല മനുഷ്യന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സുസ്ഥിരമാകണമെങ്കിൽ അയാളുടെ വരുമാനം അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചിലവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ശമ്പളമായി ലഭിക്കുന്ന പണം ഒരു ദിവസം ഇല്ലാതായാൽ മറ്റു മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് അയാളുടെ ചിലവുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ എന്ന് സാധിക്കുന്നുവോ അന്ന് മാത്രമേ അയാൾ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം കൈവരിക്കുന്നുള്ളൂ പ്രവാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശമ്പളം മാത്രമാണ് ആകെയുള്ള വരുമാനം മാസത്തിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിനാൽ പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം ഒരു ദിവസം ഇല്ലാതായാൽ ജീവിതം വഴിമുട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഘട്ടം വരുമ്പോൾ പരിഭ്രാന്തരാകുന്നത് എന്നെങ്കിലും മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം ആദ്യം മനസ്സിൽ കാണണം വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന നിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റുക എന്നതിലാണ് മിടുക്ക് എത്ര പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതിലല്ല മറിച്ച് എത്ര പണം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും പൊരി വെയിലത്ത് കിടന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ചെലവഴിക്കുന്നത് പഴയകാലം മാറി ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും നാട്ടിലും കിട്ടും എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ആ വർഷത്തെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ചെലവിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ടു പോകുന്നത് നാട്ടിലാരും പട്ടിണിയടക്കിയൊന്നും അല്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് വേണം പെർഫ്യൂമും പുത്തനുടുപ്പും ടിവിയും ഒക്കെ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്ന സ്വാർത്ഥമായ താൽപര്യം തെറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ബാധ്യതയാണ് അത് എത്രമാത്രം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഭാവി കലികാലം ഇവിടെ പറയട്ടെ കുറെ മുട്ടായി ചുവന്ന ചെല്ലുക അത് ചവച്ചിറക്കിയാൽ പിന്നെ ചോദ്യമാണ് എന്നാ തിരികെ പോകുന്നത് പണി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അതോ പോയോ നിർത്തുക ആ പരിപാടി കാശ് ചെലവാക്കാൻ ഒരുപാട് മാർഗമുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗവും സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനവും അതിന്റെ ഫലവും വെറുതെ കളയരുത് സ്വന്തമായി അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു വീട് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അതിനായി കടം വാങ്ങിയും ഭീമമായ ലോൺ എടുത്തും കെണികളിൽ പെടരുത് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ പ്രതിമാസം ശമ്പളം ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിക്ഷേപത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുമെന്ന തീരുമാനമെടുക്കണം ഈ സംഖ്യ പണമായി കൈവശം വെച്ചാൽ ചിലവായി പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് സ്വർണ്ണ നാണയമായോ മറ്റോ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിൽ വേരുകളുള്ള വിശ്വാസമാർജിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപമാക്കുക നമ്മളെക്കുറിച്ച് നാട്ടിലൊരു ധാരണയുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കുറെ പെർഫ്യൂം അടിച്ച് വലിയ കെട്ടും താങ്ങിയെത്തി പണ്ട് അഞ്ച് പൈസയ്ക്ക് സഹായിക്കുകയോ നല്ലൊരു വാക്ക് പറയുകയോ ചെയ്യാതെ ഗൗനിക്കാതെ നടന്ന് ഇപ്പോൾ ബന്ധുത്വം സ്ഥാപിച്ച് ഓസിന് വലതും കൈപ്പറ്റാൻ എത്തുന്നവരെ വീട്ടിൽ കയറ്റി കണ്ണിൽ കാണുന്നവരെയൊക്കെ സഹായിച്ച് അമ്പലത്തിനും പള്ളിക്കും വായനശാലയ്ക്കും ഒക്കെ കൊക്കിലൊതുങ്ങാതെ വാരിക്കോരി ദാനം ചെയ്ത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇവരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഇട്ട ഷർട്ടും ഒഴിഞ്ഞ പെട്ടിയുമായി തിരികെ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന മണ്ടനാണെന്ന് അത് മാറണം ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെല്ലാം നാട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്കിലും വിമാനത്തിൽ മുപ്പത് കിലോയാണ് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ ഇല്ലാതെ ആരും എയർപോർട്ടിൽ എത്തില്ല ബസ്സൊക്കെ പിടിച്ചായിരുന്നു പണ്ട് ബന്ധുക്കൾ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് കാത്തു നിന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി കാർ പിടിച്ചു വന്നാലും ഈ കാറിനും നമ്മൾ കൊടുക്കണം കൂലി ഇതെന്തൊരു പിടിച്ചിലാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ പത്ത് പേര് വരണ്ടെന്ന് തീർത്തു പറയണം അതുപോലെ സ്വന്തം കുട്ടികളെയും ശ്രീമതിയെയും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമാനെയും കാശിന്റെ വില അറിയിക്കുക ഇവിടെ നല്ല ചൂടാണെന്നും അത് കഴിഞ്ഞ തണുപ്പാണെന്നും എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല താമസമെന്നും കുടിക്കാനും കിടക്കാനും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അവരെ അറിയിക്കുക ഒപ്പം ഏത് നിമിഷവും നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്ത ജോലിയാണെന്നും തിരികെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അല്ല വിശ്രമം ആണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും നമ്മുടെ കാശിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് വീട് വാങ്ങി കടം തീർത്ത് പണയമെടുത്ത് ഓട്ടോ വാങ്ങി രക്ഷപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഓർത്താൽ വളരെ നന്നായിരുന്നുവെന്ന് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഉണരുവൻ സ്നേഹിതരെ ശരിക്കും നിങ്ങളാരെന്ന് നാട്ടുകാരെ